Hello dear students, this is our second lecture of chemical equilibrium. In the previous lecture, we discussed about the types of reaction that is irreversible reactions and irreversible reactions. We discussed in the first lecture that irreversible reactions are which reactions are, reversible reactions are which reactions are. As we said that irreversible reactions are those reactions which proceed in one direction only. Usme, reactants are product of reactants but products do not form reactants. And reversible reactions are those reactions which proceed in both the directions. That means reactants form product and under similar conditions products also form reactants. Okay? So, as we have written board the reactions, likhi, irreversible reaction ki ek example hai. Suppose we have an acid SCL and a strong base and OH. It gives us a salt and water. This means that strong acid plus strong base gives salt plus water. In forward direction, this reaction is feasible. Because what is this? Acid base neutralization. With acid, when a base is added, this is a neutralization reaction. This is feasible in the forward direction. But if we take any CL as a reactant and mix it with this, water, add water to any CL, we will get salt solution. What will we get? We will get salt solution. But we will not get acid or base. That means we can't get acid and base from NaCl plus water. This reaction is feasible in the forward direction. It moves move in one direction only and this is called as irreversible reaction. Now the second type of reaction, reversible reaction. Here you can see, dinitrogen is our first and I have added dihydrogen. It gives us ammonia, a famous reaction which we call this process. This reaction can be written in two steps. I can write it in two steps. Forward and backward. Let's see how we can write it in two steps. Suppose मेरे पास dihydrogen है N2 और मेरे पास dihydrogen है three times H2. This gives us ammonia and H3. This reaction is feasible in the forward direction. ये reaction feasible है. Forward reaction is feasible. ये reaction feasible है. तो इसी हिसाब से अगर मैं लिखूँगा NH3, it will give us N2 plus three times H2 under similar conditions of temperature and pressure. This is feasible in the backward direction also. Backward direction also. That means this reaction is an example of reversible reaction. And this sign put between the reactants and products, this is a sign for reversible reaction. How do we know that a reaction is reversible or irreversible? We can't see this reaction, but if we have a sign for the reactants and products, this is a reversible sign, then it is a reversible reaction. And if there is one arrow in the forward direction, then it is a reversible reaction. Let us see the graphical differentiation between reversible and Irreversible reactions. So we will differentiate irreversible reactions and reversible reactions graphically. देखो अगर मैं ग्राफ बना कर दूँगा between concentration and time. And if the concentration of reactant decreases decreases and reaches zero, then it is definitely a reversible reaction. Irreversible reaction. ये ज़रूरी क्या है? Irreversible. क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी स्टेज पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेवर बिकम्स जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेवर बिकम्स जीरो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन यानी अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है हो रही है एंड इट टचेस द टाइम कर्व दैट मींस इट बिकम्स जीरो एट सम टाइम दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसके लिए क्या होता है उसके लिए अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहा है like this, it will never touch the time axis. That means it will never become zero. It becomes constant after some time. Concentration of products increases and it becomes constant after some time. The time at which it becomes constant, it corresponds to the equilibrium point, and this is the equilibrium point. And this reaction is an example of reversible reaction. Ye graph is clear hai reversible reaction. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, डी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नेवर बिकम्स यू, बिकम्स यू, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के भी जीरो नहीं बन सकते। Let's see. The foremost important condition for the chemical equilibrium to occur in a reversible reaction is that okay, the rate of forward reaction and the rate of backward reaction must be equal. Also, the concentration of the reactants and the concentration of product and equilibrium 
दे आर यूनिफॉर्म दे आर कॉन्स्टेंट दे डू नॉट चेंज आफ्टर द इक्म पॉइंट यानी कहने का मतलब जब इक्म आता है रिएक्शन को इक्म पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं तो अभी हम ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे बराबर होते हैं एंड एट इक्म द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शंट एंड द प्रोडक्ट दे डो नॉट चेंज वो फिर चेंज नहीं हो रहे दे मे भी इक्वल दे मे भी डिफरेंट बट दे डो नॉट चेंज वो फिर इक्वल भी हो सकते हैं स्पेशल केस हो सकता है दे मे भी डिफरेंट वो डिफरेंट भी होगी लेकिन दे डो नॉट चेंज ऑफ रिक्यूरम देखते हैं कैसे सपोज आई हैव ए ग्रह बिटवीन कंसेंट्रेशन एंड टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ रेट एंड डिक्रीज एंड देर बिकम यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज एंड देर बिकम यूनिफॉर्म so is this the correct graph for equilibrium yes it is because after at equilibrium concentration becomes uniform it remains constant of reactant this is the concentration of reactant at equilibrium the concentration of product becomes constant and this is the concentration of product so hamare paas is condition hai ki concentration of reactant of product uniform rahe chahe change nahi hone chahe so this is a correct graph for equilibrium ye ek correct graph hai equilibrium ke liye second row is suppose this is concentration and this is time concentration of reactant decrease concentration of product increase and they both become equal dono equal ban gaye this is special case question hai kya ye graph hai for between concentration and time for equilibrium yes it is because concentration of reactant here at equilibrium is constant concentration of product is also constant even if they coincide but this is also a true curve for equilibrium कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए करेक्ट है बिकॉज हमें कंडीशन है कि हमें कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन आनी चाहिए वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर द कंसेंट्रेशन इज मास्ट बी डिफरेंट वी हैव वी हैव कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन दैट मींस इट इज अ कर्व फॉर इक्वल द थर्ड कर्व फॉर कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम कैन बी दिस इज कंसेंट्रेशन एंड दिस इज टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ रेट एंड डिक्रीजेस विद टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम of at equilibrium the concentration of reactant is uniform the concentration of product is uniform it does not change that means this is also a correct curve for equilibrium concentration of reactant decrease ho rahe okay concentration of product increase ho rahe this is for product this for reactant and it is the foremost condition we must have constant concentration for reactants and products so both the curves are correct now let us see the curve between the rate of reaction versus time the rate of reactants decrease with time the rate of backward reaction increase with time the rate of both the reactions become equal and this is a correct curve for rate versus time for a chemical equilibrium kyunki hame important condition kya hai rate must become equal here the rate becomes equal yahan pe rate equal banti hai and this cross must be this one agar ye curve hoga aapke paas suppose this is rate and this is time rate of reactant decreases with time rate of product increases with time is this a correct curve no it is not because rate becomes constant for reactant rate becomes constant for product but when they are not equal there is no chances for the equilibrium to occur wahan pe equilibrium nahi aayega kyunki dekho agar jis speed se reactant consume ho rahe hain to form product agar wo speed na hogi product ko to form the reactant That means there is no chances for the concentration to become constant. No, any chances are not that concentration constant will remain. Just the speed of reactant convert from the product. In the last way, to the same speed, the product will convert from the reactant. That means rates must be equal, not only uniform, not only constant. It must be equal. This is correct curve for concentration and time, but this is not the correct curve for rate and time. Third curve. Suppose you have to ask me that here we have a rate, here we have a time, and this is the rate. versus time curve rate of forward reaction decreases with time okay rate of backward reaction increases with time but rates are not equal here again this is not the correct curve here in this curve rate of forward reaction decreases with time rate of backward reaction increases with time rate becomes uniform rate becomes uniform but again there is a difference in rates this is not the correct curve that means these curves are correct for concentration versus time but they are not correct for rate versus time for a chemical curve सो इन ग्राफिक्स से हमें ये चीज पता चल रहा है कि एट इक्म द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दैट रिमेन इज कॉन्स्टेंट ऑल्सो 
द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्म के कारण क्या होता है जो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की है एज वेल एज जो कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की है दोनों की दोनों की कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है और उसके साथ साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट वो बराबर है दैट इज जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट बनाते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विपमेंट इतना ही नहीं यू नो दैट रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय नंबर ऑफ फीचर्स लाइक रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कंसेंट्रेशन चेंज इन कलर चेंज इन प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो चेंज इन डेंसिटी दैट मीन्स रिएक्शन की बहुत सारी पहचान है जिससे हमें पता चलता है कि एक कमी की रिएक्शन हुई या नहीं हुई सो दीज आर कॉल्ड एज मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन सब को हम क्या कहते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज एट इक्म दे रिमेन कॉन्स्टेंट सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होते हैं इक्म के टाइम वो कॉन्स्टेंट रहते हैं दैट इज इक्म इज दैट स्टेज इन ए केमिकल रिएक्शन इक्म वो स्टेज है एक केमिकल रिएक्शन का रिवर्सिबल रिएक्शन का वायर ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक द कंसेंट्रेशन लाइक द प्रेशर लाइक कलर डेंसिटी ऑल रिमेन इज कॉन्स्टेंट दे डोंट शो एनी नोटेबल चेंज एट इक्म आई मीन राइट इट ऑन बोर्ड केमिकल इक्म is that stage stage in a chemical reaction rather reversible reaction in a chemical reversible reaction where all the measurable properties jo measurable properties hote hain reaction ke all the measurable properties of reaction of reaction वो मैंने अभी डिस्कस किया क्या किए हैं दैट इज कंसेंट्रेशन प्रेशर डेंसिटी एंड कलर रिमेन कांस्टेंट फॉर इक्म मिक्सचर ये सारे के सारे वेजिटेबल प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट रहते हैं इक्म मिक्सचर के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के से इसको एक्सप्लेन कर लूंगा सपोज वी हैव अ रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एन टू ओ फोर गिव टू टाइम्स एनओ टू एन टू फोर ओ फोर से हमें मिलता है टू टाइम्स एनओ टू इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दिस इज अ साइन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन सो रिमेम्बर दिस इज साइन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन नॉट फॉर इक्म ये इक्म की साइन नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन है रिवर्सिबल होना और इक्म पे आना वो दो डिफरेंट चीजें हैं रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल इट इज इट्स नेचर ये नेचर है रिएक्शन का रिएक्शन रिवर्सिबल है और इक्म एक स्टेज है इसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो आता है जहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंट रहते हैं क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो बराबर होते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिस इज कलर लेस ये क्या होता है ये चीज एंड टू फोर इज कलर लेस एंड दिस इज ब्राउन इन कलर ये चीज क्या है ब्राउन इन कलर So, जब एक रिएक्शन हो जाएगी यानी जब एन टू ओ फोर कन्वर्ट हो जाएगा एनओ टू में तो लाजमी तौर से क्या हो जाएगा द कलर लिक्विड जो कलर लेस अभी तक था दैट गेट्स कन्वर्ट टू ब्राउन कलर वो ब्राउन कलर में जाएगा क्यों क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट इज बन रहे हैं दैट मीन ब्राउन कलर बन रहा है और कलर लेस अपने जो कलर ना होना वो लॉस हो रहा है यानी वो नहीं आएगा इसमें ब्राउन कलर आएगा विद द टाइम द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है इन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एंड वन स्टेज कैमस इस रिएक्शन में एक स्टेज आ रहा है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डज नॉट चेंज फर्दर इंटेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट जहां पे फिर इंटेंसिटी कांस्टेंट बन जाती है वी से एट दैट स्टेज द इक्विब्रम हैज बीन अटेंड उस टाइम हम कहते हैं कि रिएक्शन ने अपना इक्विब्रम अटेंड किया अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है वी मे टेक अनदर एग्जांपल एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कलर से आइडेंटिफाई हो रही है इक्विब्रम जब कलर से आइडेंटिफाई हो रहा है फॉर एग्जांपल मेरे पास एस टू है प्लस मेरे पास आई टू है दिस गेव एस टू टाइम्स एच आर दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये जो आई टू है दिस इज वायलेट इन कलर इन कलर जब इंशियली रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बहुत कम है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो डीप वायलेट कलर होता है ये मिक्सचर पहले उसके बाद जब रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड कर रही है तो क्या हो रहा है द वायलेट कलर लूज स्टेस इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है कम होती जा रही है बिकॉज द प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म प्रोडक्ट बन रहा है एंड दिस इज गेटिंग कंज्यूमिंग ये कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट बन रहा है तो वायलेट कलर इंटेंसिटी में डिक्रीज हो रहा है कम कम हो रहा है और 
स्टेज का मीन इन दिस रिएक्शन आल्सो इस रिएक्शन में भी एक स्टेज आ रहा है जहां पे फिर द वायलेट कलर जो ये डीप लाइट वायलेट कलर है जो कि कम कम हुआ है इंटेंसिटी में दैट बिकम्स कांस्टेंट इन इंटेंसिटी वो भी कांस्टेंट बनता है इंटेंसिटी में वी से दैट द रिएक्शन हैज अटेनड द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया एंड दिस इक्विलिब्रियम इज आल्सो आइडेंटिफाइड बाय द चेंज इन कलर बाय द कंसिस्टेंसी इन कलर कलर रदर ये इक्विलिब्रियम भी हमें कैसे पता चला बाय कंसिस्टेंसी इन कलर कलर में कंसिस्टेंसी आ गई सो इसी का मतलब कलर से भी हम पहचानते हैं कि इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया एवरी रिएक्शन इज नॉट आइडेंटिफाइड बाई कलर हर किसी रिएक्शन में कलर नहीं है ये वहां पर जहां पर कलर चेंज हो रही है हर किसी रिएक्शन में कलर चेंज नहीं होता है अब सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है एक यूज बी एंड दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम दो स्टेज में देख सकते हैं एक यूज बी और इसको कन्वेंशनली हम फॉरवर्ड रेट से कहते हैं एंड बी यूज ए इसको कन्वेंशनली हम क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड एज डायवर्ट ए यूज डी एंड बी यूज ए इज पॉसिबल ऑनली इन ए क्लोज वेसल ये चीज तब होगा जब ये रिएक्शन में किसी क्लोज वेसल में है देखो क्यों अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज वेसल में ना होके एक ओपन वेसल में है तो जब ए बी बना रहा है ए ने जब बी बना है तो बी डिस बी एस्केप कर रहा है वेसल को दैट मीन्स बी इज नॉट एवेलेबल टू फॉर्म ए अगेन बी अवेलेबल ही नहीं है ए बनाने के लिए दैट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन गेट्स कन्वर्टेड टू रिवर्सिबल रिएक्शन जो अभी तक रिवर्सिबल रिएक्शन थी वो क्या बन जाएगी दैट बिकम्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन तो याद रखना कि जब भी इक्विब्रम अटेन होता है इक्विब्रम इज ऑलवेज अटेनड इन द characteristics of chemical equilibrium characteristics of chemical equilibrium chemical equilibrium mein sabse pehla ye characteristic hai chemical equilibrium is always obtained for reversible reactions and that too in a closed vessel chemical equilibrium hamesha reversible reactions ko aata hai and that too in a closed vessel wo bhi tab jab reaction closed vessel mein hoti yani first thing is chemical equilibrium is obtained for reversible reactions only and that too in a closed vessel closed vessel mein aa sakte hain open vessel mein nahi aaye ye hai sabse pehla characteristic of chemical equilibrium ka second characteristic chemical equilibrium ka ye hai ki at chemical equilibrium the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction equilibrium ke time rate of forward reaction aur rate of backward reaction barabar rehta hai as well as the concentration of reactant and product remains constant aur concentration of reactant to product kya hai wo constant rehte hain to isko main second characteristic likhunga at equilibrium equilibrium ke time the rate of forward reaction forward reaction is equal to rate of backward reaction रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होते हैं थर्ड पॉइंट इज एट इक्विब्रम द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट दे डो नॉट चेंज थर्ड पॉइंट एट इक्विब्रम द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन इज कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट remain constant constant 
दे डोंट चेंज विद टाइम दे डोंट चेंज विद टाइम वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही विद टाइम यानी जब एक रिवर्स फुल रिएक्शन को एक आता है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रेटेंट और कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो कांस्टेंट बन जाती है वो कैसे मैं दिखा सकता हूं ग्राफिकली कंसेंट्रेशन ऑफ रेटेंट डिक्रीजेस कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ऑफ इक्विब्रम दे रिमेन कांस्टेंट दिस इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ये है वो कांस्टेंट वैल्यू ये है रिएक्टेंट का कांस्टेंट वैल्यू दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट दोस्ती करो इसी के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड कंसेंट्रेशन रिमेन इज कांस्टेंट एट इक्विब्रम दिस इज या कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस दिस इज रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस दिस इज प्रोडक्ट एंड कंसेंट्रेशन रिमेन इज कांस्टेंट दिस इज फॉर केमिकल इक्विब्रम एट इक्विब्रम द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट रिमेन इज कांस्टेंट वो क्या रहता है द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विब्रम इज दैट Equilibrium can be attained from either side. It can be attained from the reactant side and it can be attained from the product side. इसका मतलब ये है कि अगर मैं reactant से product पर जाऊंगा यानी forward direction में reaction लिखूंगा या backward direction में reaction लिखूंगा equilibrium दोनों types से मिलेंगे दोनों side से मिलेंगे That means जो relative कंसेंट्रेशन है reactants और products की वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि इक्विब्रम पे कंसेंट्रेशन जो होंगे वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि इक्विब्रम कहां से उपटीन हुआ तो बोर्ड पर मैं लिखूंगा तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री टाइम्स एस टू गिवस टू टाइम्स एन एस थ्री ऑल्सो हम यहां से भी किलोग्राम ऑप्टेन कर सकते हैं इफ किलोग्राम कैन बी अटेन फ्रॉम प्रोडक्ट साइड ऑल्सो टू टाइम्स एन एस थ्री गिवस एन टू प्लस थ्री टाइम्स एस टू सो जो रिलेटिव कंसेंट्रेशन एट इक्लोग्राम होगी जो कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू एट इक्लोग्राम होगी जो कंसेंट्रेशन ऑफ एस टू एट इक्लोग्राम होगी और जो कंसेंट्रेशन ऑफ एन एस थ्री एट इक्लोग्राम That will be same in both the cases. जो पहले वाले रिएक्शन में आएगा वही सेकंड वाले रिएक्शन में भी आएगा दैट मीन्स इक्विब्रम कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम आदर साइड इन ए केमिकल रिएक्शन फिफ्थ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विब्रम इज दैट वो क्या है पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इक्विब्रम कैन बी ऑप्टेन इन लेसर टाइम बाय द यूज ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट अगर हमें इक्विब्रम ऑप्टेन करना है पॉजिटिव कैटालिस्ट के हेल्प से इट विल बी ऑप्टेन इन लेसर टाइम इट विल नॉट चेंज द कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं हो जाएगी देखो पॉजिटिव कैटालिस्ट करता है क्या है इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है यहां पे कितने रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट अलग से बैकवर्ड रिएक्शन की रेट अलग से इक्विब्रम की टाइम क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो बराबर होता है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट अगर इंक्रीज करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी विद द सेम अमाउंट दैट मीन्स इक्विब्रम इज अटेंडेड इन लेसर टाइम बट देर विल बी नो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट एट इक्विब्रम सो लेट मी राइट इट Equilibrium can be attained. Chemical equilibrium can be attained from either sides. From either sides. That is, from reactant as well as from product side. From the reactant as well as from product side. Side. Next, equilibrium can be obtained. Equilibrium can be obtained in lesser time. With the use of positive catalyst. सो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है इट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड विद इक्वल अमाउंट पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्लोग्राम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्लोग्राम इज डायनामिक इन नेचर इट इज नॉट स्टैटिक 
यानी हमें लग रहा है कि रिएक्शन कम टू स्टॉप बिकॉज हमें लगता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट नेचरेबल प्रॉपर्टीज डू नॉट शो एनवर्सिबल चेंज कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्स्टेंट है प्रोडक्ट इसकी कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी यानी डेंसिटी कलर एक्स्ट्रा प्रेशर वो कोई भी चेंज नहीं दिखा रहे हैं तो हमें लगता है शायद रिएक्शन स्टॉप हो गई बट नो रिएक्शन डजेंट कम टू स्टॉप ये स्टॉप नहीं हो रही है बल्कि रिएक्शन गोज ऑन बोथ द डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है इक्विब्रम पे भी लेकिन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विब्रम इसको क्या कहते हैं डायनेमिक इक्विब्रम सो केमिकल इक्विब्रम इज डायनेमिक इन नेचर जो केमिकल इक्विब्रम है रिएक्शन में आने वाला इक्विब्रम दैट इज डायनेमिक इन नेचर इट इज नॉट स्टैटिक इज स्टैटिक नहीं है दीज वर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विब्रम ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विब्रम के इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the log mass section and the equilibrium constant thanks for your 